डियर स्टूडेंट वेलकम बैक जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में जब हमने मोदी मिलर मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी पढ़ा था तो हमने आपको कहा था कि इस मॉडल के अंदर हम क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट होता है नंबर ऑफ़ न्यू शेयर टू बी इशूड उसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं पहला हम उसको टेबुलर प्रजेंटेशन के थ्रू कैलकुलेट कर, करें दूसरा हम फॉर्मले से कैलकुलेट करें तो टेबुलर प्रजेंटेशन जैसे कि आपके सामने आप देख सकते हैं कि दो स्थितियाँ होती थी नंबर ऑफ़ न्यू शेयर टू बी इशूड जब डिविडेंड डिक्लियर हो जब डिविडेंड नो नो डिक्लियर हो तो हम क्या करते थे जो अपनी नेट इनकम रहती थी उसमें से डिविडेंड पेड पेड को लेस कर देते थे डिविडेंड पेड उसी केस में आता था जब डिविडेंड डिक्लियर होता था जब डिविडेंड नो डिक्लियर होता था तो यहाँ पे जीरो लिखते थे हम और जो हमारे पास जो बैलेंस अमाउंट बचता था उसको हम क्या बोलते थे रिटर्न अर्निंग बोलते थे और उस रिटर्न अर्निंग का हम कंपैरिजन करते थे न्यू इन्वेस्टमेंट से रिटर्न अर्निंग का मतलब है जो पैसा भी है हमारे पास वो न्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब है टोटल हमें अमाउंट जो चाहिए वो फिर हम दोनों उन दोनों का डिफरेंस करते थे न्यू इन्वेस्टमेंट जो होता था उसमें से रिटर्न अर्निंग को लेस कर देते थे तो क्या आता था अमाउंट टू बी रेज बाई इशू ऑफ न्यू शेयर कि जो न्यू शेयर हैं उससे जो रिमेनिंग अमाउंट है जो हमें न्यू शेयर की प्राइस होती थी उसका इसमें डिवाइड करके हम नंबर ऑफ़ शेयर निकाल लेते थे इसलिए हम इसको कहते थे अमाउंट टू बी रेज बाय इशू ऑफ न्यू शेयर कहते थे इस अमाउंट टू बी रेज बाय इशू ऑफ न्यू शेयर में मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का डिवाइड करते थे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दो सिचुएशन में हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कैलकुलेट किया था पहले जब डिविडेंड डिक्लियर था और दूसरा जब डिविडेंड नोट डिक्लियर था इस मार्केट प्राइस पर शेयर का जब दिया हम अमाउंट टू बी रेज बाय इशू ऑफ न्यू शेयर में डिवाइड करते थे तो हमारे पास न्यू शेयर के नंबर्स आते थे नंबर ऑफ़ न्यू शेयर टू बी इशूड तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन में एक टेबुलर प्रजेंटेशन की हेल्प से इसे समझा था अब हम इसे फॉर्मूले की हेल्प से समझते हैं एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जैसा कि आपके सामने देखें तो जो फॉर्मूले हैं ये एम एम मॉडल के अंदर फॉर्मूले होते थे पहला होता था आपका किसका बोलो प्राइज ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर्स हम निकालते थे और दूसरा किसका था न्यू नंबर नंबर ऑफ़ शेयर टू बी इशूड जो हम फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ समझ रहे हैं यहाँ पे आप देखें तो जो डेल्टा एन लिखा हुआ है डेल्टा एन क्या है आपका नंबर ऑफ़ न्यू शेयर टू बी इशूड इज इक्वल टू आई है आपका न्यू इन्वेस्टमेंट जो हमें चाहिए टोटल माइनस ब्रैकेट में क्या है ई e, ई e का मतलब है जो आपकी अर्निंग थी अर्निंग नेट इनकम ऑफ द फर्म जो थी इस अर्निंग में से हम पहले क्या करते थे आपको ध्यान हो हम टोटल डिविडेंड जो निकालते थे उसको कैसे निकालते थे एन का मतलब था नंबर ऑफ शेयर इनटू डी वन का मतलब है डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर तो हम इसे इनटू करके टोटल डिविडेंड निकाल लेते थे जो उस टोटल डिविडेंड को अर्निंग में से लेस करते थे जो अमाउंट अवेलेबल होता था वो आ जाता था इस अवेलेबल अमाउंट को न्यू इन्वेस्टमेंट में से आई में से लेस करते थे तो अपने पास क्या आता था अपने पास आता था अमाउंट रेज बाय न्यू इशू ऑफ शेयर्स उस अमाउंट रेज बाय न्यू शेयर में हम डिवाइड करते थे आपका प्राइस ऑफ द शेयर है ना एट द एंड ऑफ द ईयर जो हम फर्स्ट पार्ट के अंदर निकालते थे वैन डिविडेंड पेड और वैन डिविडेंड नोट पेड तो अपने पास जो आता था नंबर ऑफ़ न्यू शेयर टू बी शूड आ जाता था अब हम इस सारी चीज़ के क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करके समझते हैं जैसे आप देखें आपको दिया है शार्प एज लिमिटेड बिलोंग टू ए रिस्क क्लास ऑफ विच द अप्रोप्रिएट कैपिटाइजेशन रेट इज़ टेन परसेंट आपको के ही टेन परसेंट दिए है करेंटली इट हैज़ वन लैख शेयर सेलिंग एट रुपीज़ हंड्रेड इच आपको वन लैख शेयर दिए हैं सौ रुपये के हिसाब से सेल कर रही है द फर्म कंटेम्पलेटिंग डिक्लियर ऑफ ए डिविडेंड रुपी सिक्स पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फिजिकल ईयर विच हैज जस्ट बिगिन तो हमने ये क्या दिया है ये हमें दिया है आपको डी वन डिविडेंड कौन सा होता है एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जो दिया जाता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल एंड एजम्पन ऑफ द कॉपरेट टैक्स इज अब यहाँ पे हमसे पूछा है फर्स्ट व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर जो फर्स्ट पार्ट होता था आपको याद हो यू वन आपसे पूछा है फर्स्ट इफ ए डिविडेंड इज नॉट डिक्लियर जब डिविडेंड डिक्लियर नहीं हो जब डिविडेंड नॉट पेड हो फिर फिर हमसे पूछा है दोबारा पी वन व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस इफ डिविडेंड इज डिक्लियर फिर थर्ड आपसे पूछा है एज्यूमिंग डेट द फॉर्म पेज ए डिविडेंड एट ए नेट इनकम ऑफ रुपीज टेन लैख and makes इन investment ट्वेंटी lakh during the period how many new share to be issued कि हम अपना जो new investment है वो बीस लाख हो तो कितने हमें शेयर इशू करने चाहिए तो आपको पता है कि जो आपका एम एम मॉडल है उसमें हम न्यू 
न्यू शेयर्स जो हम निकालेंगे उसका हम दो हज़ार ये से निकाल सकते हैं पिछले क्वेश्चन में हम टेबुलर प्रजेंटेशन से समझा था इस वाले क्वेश्चन में हम टेबुलर प्रजेंटेशन के साथ साथ फॉर्मूले में भी समझेंगे अब आपको दिया है क्वेश्चन में एज़ पर एम एम मॉडल द वैल्यू ऑफ शेयर शेल भी कैलकुलेटेड एज फॉलो आपको पी ज़ीरो इज इक्वल टू दिया है पी वन प्लस डी वन अपॉन वन प्लस के ई पी वन है आपका प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर और पी डी वन है आपका डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर फिर वन प्लस के ई के ई है कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पर जो आपका पी ज़ीरो है यहाँ पर वेयर पी वन लिखा हुआ है ये पी ज़ीरो है पी ज़ीरो आपको दिया था कितना था शेयर का प्राइस सौ रुपये था फिर आपको P1 वन कैलकुलेट करना था D1 हमें छः रुपये दिया था के ही दस परसेंट दिया था तो पॉइंट दस ले सकते हैं तो डिविडेंड पेड के केस में P इज इक्वल टू पी जीरो इज इक्वल टू पी वन प्लस डी वन अपॉन वन प्लस के ई पी जीरो की वैल्यू यहाँ हंड्रेड दी है पी वन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है प्लस डी वन कितना है सिक्स वन प्लस के ई कितना है टेन परसेंट का मतलब है पॉइंट टेन अब हम यहाँ पे देखें तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी पी वन की वैल्यू निकाल सकते हैं पी वन की वैल्यू कैसे निकलेगी <coughs> जो आपका हंड्रेड है वो वन पॉइंट टेन से इन टू हो के वन हंड्रेड टेन आ जाएगा और पी वन की वैल्यू निकालते समय इस वन हंड्रेड टेन में से सिक्स को लेस कर देंगे तो पी वन आ जाएगा वन ज़ीरो फोर तो ये हमने कब निकाला है जब डी वन की वैल्यू सिक्स का मतलब है डिविडेंड पेड हो अब हम दूसरा जो केस था वो क्या था इफ़ डिविडेंड इज़ नॉट पेड इफ़ डिविडेंड नॉट पेड के केस में मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ डी की वैल्यू होती थी वो लिखते थे अब डी की वैल्यू डिविडेंड नोट पेड के केस में जीरो होगी तो डी वन की जगह जीरो आ जाएगा बस वही रहेगा फॉर्मूला पी जीरो इज इक्वल टू पी वन प्लस डी वन अपॉन वन प्लस के ई पी जीरो हंड्रेड दे रखा है पी वन निकालना है डी वन इफ डिविडेंड नोट पेड के केस में जीरो होगा वन प्लस के ई दस परसेंट दे रखा है तो यहाँ पे पी वन की वैल्यू आ जाएगी वन हंड्रेड टेन अब हम नंबर ऑफ न्यू शेयर टू बी शूट निकालें तो वही पहले अब टेबुलर प्रजेंटेशन से निकाल रहे हैं पर्टिकुलर डिविडेंड डिक्लियर डिविडेंड नॉट डिक्लियर पहले सबसे पहले लिखते थे हम नेट इनकम दोनों में दस दस लाख दिया है फिर डिविडेंड पेड हमें पता है डिविडेंड पर शेयर छः रुपये और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं एक लाख तो डिविडेंड डिक्लियर के केस में तो एक लाख कुछ किसी गुना करेंगे छः लाख आ जाएगा लेकिन डिविडेंड नोट डिक्लियर के केस में जीरो आएगा तो जो रिटेन अर्निंग बचेगा वो कितना बचेगा दस लाख में से छः छः लाख लेस कर देंगे तो चार लाख बचेगा और यहाँ दस लाख एज इट इज़ आ जाएगा फिर हम देखें तो न्यू इन्वेस्टमेंट है कितना है बीस लाख बीस लाख दोनों केस में तो जो रिटेन अर्निंग एट परसेंट हमारे पास जो अमाउंट था चार लाख हमें टोटल चाहिए बीस लाख तो हमें कितना इशू करना पड़ेगा सोलह लाख और डिविडन नोट डिक्लेयर के केस में पहले हमारे पास दस लाख था हमें बीस लाख करना है तो कितना और चाहिए दस लाख तो ये जो अमाउंट टू बी रेज बाई इशू ऑफ न्यू शेयर है सोलह लाख और दस लाख आ गया अब मार्केट प्राइस पर शेयर फर्स्ट है डिविडन डिक्लेयर के केस में एक हमने निकाला था और डिविडन नोट डिक्लेयर के केस में एक हमने निकाला था न्यू शेयर टू बी शूड हम कैसे निकालते हैं इस अमाउंट टू बी रेज बाई इशू ऑफ न्यू शेयर में हम मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का डिवाइड कर देते हैं मतलब सोलह लाख में एक सौ चार का डिवाइड करेंगे तो पंद्रह पंद्रह हज़ार तीन सौ पचासी आ जाएगा और यहाँ दस लाख में एक सौ दस का डिवाइड करेंगे तो नौ हज़ार इक्यानवे आ जाएगा तो यहाँ पे न्यू शेयर टू बी शूड हमने निकाल लिए अल्टरनेटिवली इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन इक्वेशन आपको बताया था कि जो इक्वेशन बनी है इसी से बनी है आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना मार्केट प्राइस और न्यू शेयर टू बी शूड और उससे पहले अमाउंट टू बी रेज बाई इशू ऑफ न्यू शेयर अमाउंट टू बी रेज बाई इशू ऑफ न्यू शेयर को हमने आई बोला है जैसे इन द केस ऑफ डिविडेंट डिक्लेयर हम समझे तो सोलह लाख हो गया आई माइनस अब ब्रैकेट में जो ऊपर वाला प्रोसेस था वो हमें लेना है कि जो अर्निंग है दस लाख उसमें से डिविडेंड को लेस करना है तो अर्निंग को हमने ई लिखा माइनस डिविडेंड निकालने के लिए हमने एन स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ शेयर और डी वन का मतलब है डिविडेंड पेड के केस हाँ डिविडेंड पर शेयर है कितना तो नंबर ऑफ शेयर जो अपने छः नंबर ऑफ शेयर एक लाख था उसको डिविडेंड पर शेयर से हमने छः से गुना किया था तो छः लाख रुपये आ गया था और इसको अर्निंग दस लाख में से लेस करना था तो हमने यहाँ पर आगे लिख दिया ई का मतलब है अर्निंग दस लाख माइनस छः लाख तो चार लाख रुपये हमने उस बीस लाख आई में से लेस कर दी तो अपने पास क्या आ गया अमाउंट टू बी रेज बाई इशू ऑफ न्यू शेयर सोलह लाख डिविडेंड डिक्लेयर के केस में अब हम इसमें जो पी वन था प्राइस पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर के केस में जो हमने निकाला था वन जीरो फोर का डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर भी आ जाएगा तो इसे हम आगे वाले फॉर्मूले की हेल्प से समझ रहे हैं जो फॉर्मूला था हमने यहाँ पे सबकी डिटेल लिखी दी है कि जो स्मॉल एन था नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो एक लाख था डेल्टा एन का मतलब है न्यू शेयर टू बी शूट पी का मतलब है जो अपना प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट हमें र
दस लाख में से छः लाख गया डिविडेंड डिक्लेयर केस में डिविडेंड लेस हो जाएगा चार लाख बचा डिविडेंड नॉट डिक्लेयर केस में ये दस लाख ही रहेगा फिर हम इफ डिविडेंड पेड के केस में देखें तो जो डेल्टा एन रहेगा वो अपना जो टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर था बीस लाख में से ये हम लेस कर देंगे चार लाख तो सोलह लाख में एक सौ चार का भाग देंगे तो पंद्रह पाँच सौ पिचासी देखो आ गया टेबल में भी पंद्रह पाँच सौ पिचासी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है दूसरा एफ डिविडेंड नोट पेड के केस में ये जो बीस लाख था इसमें से दस लाख ही लेस होगा और जो दस लाख बचेगा उसमें जो प्राइस पर शेयर आया था डिविडेंड नोट डिक्लेयर के केस में कितना आया था एक का डिवाइड करेंगे तो आपकी नौ इक्यानवे शेयर आ जाएंगे तो यहाँ पे हम देखें तो हमने इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से समझाया टेबुलर फॉर्म से भी समझाया और अपने इक्वेशन फॉर्म से भी समझा है ओके थैंक्स